Magandang araw mga mag-aaral. Welcome sa ating channel. Ito ang Pinoy Teacher. At ngayong araw, ang ating pag-aaralan ay changing mixed fractions to improper fractions. Kaya, makinig kayong mabuti upang kayo ay maraming matutunan. Bago ang lahat, magkaroon muna tayo ng konting review. Pag sinabi nating mixed number or mixed fraction or mixed form, ang mixed numbers o mixed fractions ay ang fraction na nilagyan o isinama sa isang whole number. So halimbawa, dito sa, fraction, sa mixed fraction na 3 and 1 8, kung saan yung 1 ang ating numerator, Yung 8 ang ating denominator at yung 3 ang ating whole number. So pag ganitong klase ng fraction ang nakita ninyo, ito ay tinatawag na mixed number or mixed fractions. Magkaroon pa tayo ng isang review. Ngayon naman, Ano nga ba yung tinatawag nating improper fraction? Ang improper fractions Ang improper fractions ay ang fraction na mas mataas ang value ng numerator kaysa sa denominator. So halimbawa, sa fraction na 11 over 8. So ang numerator natin dito ay ang 11. At ang ating denominator naman ay ang 8. Ngayon, kung papansinin natin, obviously, mas malaki yung 11 kaysa sa 8. O mas malaki yung value ng ating numerator na 11 kaysa sa denominator natin na 8. Kaya, pag nakakita kayo ng ganitong klase ng fraction, ito ay tinatawag nating improper fractions. Okay? Ngayon, ang tanong, paano natin gagawing improper fraction ang isang mixed fraction? So, paano nga ba natin gagawing improper fraction ang isang mixed fraction? Magbigay tayo muna ng halimbawa ng isang mixed fraction. So, ito ay ang mixed fraction na 3 and 1, 8. So, si 3 and 1, 8 ay isang mixed fraction at dapat ay magawa natin siyang improper fraction. So, paano nga, na, paano nga ba natin ito kagawin? Ito ay madali lang. Kailangan lang natin i-multiply ang denominator ng isang improper fraction sa kanyang whole number. Pagkatapos, ay i-add lang natin ang sagot sa numerator. At yun na ang magiging bagong numerator. Habang ang denominator naman nito ay hindi magbabago. So, ganun lang kadali. Magbibigay ako ng halimbawa para mas maintindihan ninyo. Okay? So, halimbawa, ang mixed fraction na 3 and 1, 8. So, ito ay isang mixed fraction. So, una, Ang kailangan lang natin gawin ay multiply ang ating whole number sa ating denominator. So sa fraction na to or sa mixed fraction na to, 3 ang ating whole number at 8 ang ating denominator. So i-multiply lang natin sila sa isa't isa. So 3 times 8. So ibig sabihin 3 times 8 3 times 8 is equivalent to 24. Pagkatapos, ang next step ay iya-add lang natin ang sagot sa ating numerator. So, dito, ang numerator natin ay 1. So, iya-add lang natin yung sagot natin dito na 24 kay 1. So, parang magiging ganito. 24 plus 1 is equivalent to 25. Okay? 
At ngayon, si 25 na yung ating magiging bagong numerator. At ang denominator naman natin ay kukopyahin lang natin yung nanggaling sa ating mix fraction. So dito, ang denominator natin, di ba, is 8. Itong si 8 ay ilalagay lang natin dito. Okay? So itong 8 na denominator natin sa ating mix fraction ay ilalagay lang natin dito. So ibig sabihin ito na yung ating improper fraction. Ganun lang kadali. Okay, so nasundan naman niyo yan sigurado ko. So ang improper fraction ng mix fraction na 3 and 1/8 ay 25 over 8. Improper fraction. Kasi nga, mas mataas na yung value ng numerator kaysa sa denominator. Okay? Magbigay pa tayo ng isa pang halimbawa. So, isa pang halimbawa. So, yung ating mix fraction na 2 and 2 seventh so, ito yung ating mixed fraction. Gagawin natin siyang improper fraction. So, first step. Ano na yung first step? Tama. So, i-multiply lang natin yung whole number sa ating denominator. So, parang 2 times 7. At syempre, 2 times 7 is equivalent to 14. Next step, ay i-add lang natin yung product o yung sagot sa ating numerator. So, 14 plus 2 is 16. At ngayon, yung 16 na yung ating magiging bagong numerator. At syempre, yung ating denominator, imove lang natin yung dating denominator natin dito sa mixed fraction na 7. So, ito yon So, ibig sabihin, ito na yung ating magiging mix or improper fraction. So, ang improper fraction or pag ginawa nating improper fraction si 2 and 2 seventh ang sagot ay 16 over 7. So ganun lamang kadali. Okay? Magbigay pa tayo ng isa pang halimbawa. Isa pang halimbawa. So itong si 3 and 5 9 na isang mix fraction ay gagawin nating improper fraction. So again, yung first step natin. So ito ay isang mix fraction. So first step, i-multiply muna natin yung ating whole number sa ating denominator. So 3 times 9. So 3 times 9 is equivalent to 27. Siyempre, yung susunod na step, dun sa sagot natin na nauna, or sa 3 times 9, i-add lang natin yung ating numerator na 5. So, plus 5. So, 27 plus 5 is equivalent to 32. So, ibig sabihin, si 32 na yung ating magiging bagong numerator. At syempre, yung 9 naman ay imumove lang natin at yun pa rin yung ating magiging denominator. At ito na yung ating improper fractions. Napakadali, di ba? So, tandaan nyo lang. Na pag ginagawa nating improper fraction ng isang mix number or mix fraction, ang first step lang naman ay i-multiply lang natin yung ating whole number sa denominator natin. Tapos pag na-multiply na natin, parang dito 3 times 9 27, yung magiging sagot natin dito sa pinag-multiply natin, ipa-plus lang natin yung numerator. So dito, 3 times 9 equals 27. So, 27 plus 5 kasi yun yung ating numerator equals 32. At yung makukuha nating sagot, yun na yung ating bagong numerator. Ngayon, yung denominator naman natin, kukopyahin lang natin dun sa nauna nating mix fraction. Imumove lang natin siya dito. So, ito na yung magiging improper fraction natin. So, ganun lang kadali. Kayang-kaya nyo yan. Dito nagtatapos ang ating lesson para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Sana ay marami kayong natutunan.
Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating mga episodes. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!